Good day sa inyong lahat. Ngayon, pag-uusapan natin o i-discuss natin ang ating basic refrigeration cycle. Ang ating basic refrigeration cycle ay merong apat na major component. Ito ay ang compressor, condenser, metering device at ang ating evaporator. Para mas lalo natin maintindihan, isipin natin ang compressor natin ang magiging pressure increaser. Ang condenser naman, isipin natin magiging heat rejector. Ang metering device natin magiging pressure dropper. At ang ating evaporator ay magiging heat absorber. So sa madaling salita, meron tayong pressure increaser, heat rejector, pressure dropper, at ang ating heat absorber. Gusto ko lang din malaman nyo ang relationship ng temperature at pressure. So pag sinabi natin high temperature, automatic, ito ay magiging high pressure. Pag low temperature naman, ibig sabihin, ito ay low pressure. So yun ang magiging relationship ng temperature at pressure sa ating basic refrigeration cycle. So ulitin lang natin ang basic refrigeration cycle natin ay mayroong apat na components. Ito ay ang compressor, condenser, metering device at ang ating evaporator. So atin natin ito sa dalawa. Sa bandang condenser, tatawagin natin high pressure side. May bandang evaporator, tatawagin natin low pressure side. Ganun din hatiin rin natin sa gas side at liquid side. So mag-start ang cycle natin sa compressor. Since nasabi natin kanina, ang compressor ay nag-increase ng pressure. Kapag na-compress na ang refrigerant natin, then enough na yung ating pressure. Pupunta na ito ng condenser in the form of high pressure gas. So high pressure gas siya kasi nasa high pressure side. Then at the same time ay nasa gas side siya. Then pag nasa condenser na ito, it will reject heat para maging liquid state siya. So kapag pure liquid na ang ating refrigerant, pupunta na siya ng metering device in the form of high pressure liquid. Then, ang ginagawa ng metering device natin ay pressure dropper. Ang metering device natin ay isang general term. So, minsan tinatawag rin itong uh, capillary tube or minsan tinatawag rin nating thermal expansion valve. So, pag nasa metering device na, kaya nang sabi natin kanina, it will drop the pressure before it will go to our evaporator. Then, kapag may drop na ng maayos yung pressure natin, magiging low pressure liquid nito. So, low pressure liquid kasi nasa low pressure side and at the same time, nasa liquid side na rin siya. Then kapag nasa evaporator na ang ating refrigerant, it will absorb heat wala sa ating space. Then kapag naging pure vapor na ito, magiging low pressure gas ulit ito. So low pressure gas kasi nasa low pressure side and at the same time, nasa gas side. So ganun ang cycle ng ating refrigeration. So paulit-ulit lang yung nangyari. Again, ngulit ko lang high pressure side. Ibig sabihin, ito yung part na kainit. Then low pressure side, dito yung part na sumalamig sa ating mga unit. So ganun lang kasimple ang ating basic refrigeration. Thank you.